Dear students, uh, in the general market equilibrium, we know that there is not only one good, rather there are many goods. And by many we mean there might be two goods, three goods, ho sakti hai, char ho sakti hai. but if we in values to generalize karna chahe, to hum ise generalized way, mein likh sakte hai, which will be very much versatile or various uh, places we hum is general notation ko use karke a general market equilibrium ko explain kar sakte hain usko represent kar sakte hain isiliye rather saying two goods three goods four goods and so on hum use n goods ka naam de dete hain aur n goods stands for any number of goods hum use agar one put karenge to hamare paas partial market equilibrium ka case exist karega iske andar sirf ek good ka analysis kiya jata hai for its equilibrium price and its equilibrium output. Today, we general market equilibrium and we will see how we can represent generally represent it and mention it in our economic literature. So, let us uh, try to understand this phenomenon because this phenomenon actually is about the transition from the partial equilibrium to the general equilibrium. We all agree on that, that we are going to general from partial, we are going to partial from one good, now we are going to deal with more goods. And from one to one to two to two, we can deal with any number of goods. Here you can see in the symbol, we have used N. N is showing any number of the goods. And what happens is that the demand function is a general way to mention it. You can see QDI. Now, I is basically it is giving us this liberty that we can put various values in various cases. Ko bana For example, I value 2, then we have 2 goods. Ka case aa jayega. I can put 4 in the case 4 goods. And in real life, we just don't talk about 2 goods, 4 goods. We talk about so many goods. In our real life, we talk about maybe hundreds of the goods. So, in that case, uh, we can put any value in, in, uh, in, in place of i and we can make a demand function for a general market. You can see that we have mentioned prices one by one because the demand hai, uh, of this good uh, it's it's basically dependent upon its own value, the price of its own value, uh, the value of its own price, and the value of all the goods in the market. इसी तरीके से जो supply function है, उसे हम mention कर सकते हैं by uh, putting the uh, the set of prices as the independent variable that affect the supply of the certain good. So uh, in, in this way, we have modeled the uh, demand and supply functions in a general way. Where i is, um, um, you know, free to adopt values from 1 to n, where we know if value 1 will be, then we will market equilibrium tak restricted. And if the value is after 1 ke baad, 2 se onward, then we are talking about general market equilibrium. Ki baat kar rahe. जिस तरीके से हमने डिमांड और सप्लाई फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म किया एक जनरल फॉर्म में इस तरह हम एक्सेस डिमांड का जो एक्सप्रेशन है उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन जनरल फॉर्म आप देख सकते हैं QDI minus QS1 दैट शोस द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज अगर ये जीरो के बराबर है एक्सेस डिमांड नहीं है अगर जीरो से ग्रेटर है तो एक्सेस डिमांड है अगर लेस है तो एक्सेस सप्लाई है यहाँ पर n goods केस के लिए हम इसको explain कर सकते हैं। आप देख सकते हैं QDI को अब हमने in its functional form लिखा और बताया कि तमाम prices QD1 को या QDI को in this case affect करती हैं। इसी तरीके से तमाम prices affect करती हैं supply of QDI good को। And if it is equal to zero, there is no excess demand. It is equilibrium. For a better representation, we can use QD minus QS ki jagah, ek notation bhi use kar sakte. For example, E, where E shows the excess of the demand. So EI in place of QDI and QSI 
हम यूज कर सकते हैं सो so, इस एक्सप्रेशन को हमने मजीद ब्रीफ कर दिया और बताया कि जो इनके डिफरेंसेस हैं क्यू डी आई और क्यू एस आई के उन्हें हमने ई e आई से रिप्रेजेंट किया और चूंकि दोनों फंक्शंस इनकी अपनी प्राइसिस पे डिपेंड करते थे पी वन से पी एन तक इसलिए हमने उनको मर्ज करके एक फंक्शन बना दिया और कहा कि ये सारी प्राइसिस मिलकर डिटरमाइन करती हैं एक्सेस डिमांड फंक्शन को नाउ अगर हम इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करें जैसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते आए हैं दो गुड्स के केस को वेन वी वर्क डीलिंग विद टू गुड्स केस और इवन वन गुड केस के अंदर भी हम डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं बट वैन वी आर टॉकिंग अबाउट एन नंबर ऑफ इक्वेशन डेफिनेटली इट विल बी मोर कम्प्लेक्स एंड जनरल इन नेचर नॉट स्पेसिफिक बट इफ यू डू दैट वी कैन अचीव द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्विब्रियम वैल्यूज ऑफ प्राइस एंड आउटपुट 